Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada Airil Rafizi dengan Taufik uh, di atas kesudian untuk hadir dalam kelas cikgu ya. Jadi uh, yang lain tu tak ada tu mungkin sebab dia orang ada hal ataupun tidak ada capai internet tak apa. Cikgu cikgu dah buat rakaman nanti bolehlah uh, rakan-rakan yang tak ada pada sesi ini untuk tonton semula. Cikgu tak ada tak di YouTube dan anda kata anda yang ada pada hari ini pun tak faham kurang faham tu boleh tengok beli video cikgu ya dalam dalam channel cikgu cikgu kan bagi dalam a uh, group WhatsApp nama beta jap cikgu minum jap okey ha gelak uh, apa airil lah okey so kita terus kepada sesi kita um, okey nampak eh, apa cikgu apa yang cikgu share Nah, kalau cikgu suruh respon, tolong respon ya. Okey. Jadi pada hari ini, dalam masa lebih kurang 40 minit ni, cikgu ingin berbincang, cikgu ingin ajar kamu uh, mengenai wang dan kita punya objektif pada hari ini ya. Objektif yang kita ingin capai ialah dari uh, murid-murid, uh, anda semua mengetahui ya, mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan invoice. Okey. Apakah yang dinamakan sebagai invoice ya? Nanti kita akan kita akan kongsi sama-sama dia. Dan kriteria kejayaan kita, kriteria kejayaan yang perlu kamu dah capai pada sesi ini ialah murid-murid akan dapat menyelesaikan dengan betul ya, dengan betul soalan penyelesaian masalah melibatkan pengiraan invoice. Okey. Jadi kita kita lihat apakah yang dinamakan sebagai invoice ya. Okey. Okey, ini mount sasa lepas kita dah belajar mengenai bil. Ha ini bil ni kita dah belajar pada hari sasa. Okey, hari ni kita belajar mengenai invoice. Baru minggu uh, sasa mengenai bil dan invoice. Jadi cikgu ada buat a uh, cikgu screenshot, cikgu letakkan sebelah-sebelah supaya kita tahu apakah beza antara bil dengan invoice. Okey, kalau yang pada hari sasa lepas kita dah belajar mengenai pasal bil. Okey, jadi kita cikgu tengok kepada yang sebelah ini. Okey, ini contoh bil. Okey bil. Okey bil ni mudah. Bil ni uh, kamu anda akan dapat jika beli barang di pasar raya, ya. Yeah? Dia ada a uh, bil dalam bil tu dia ada, dia, dia cetakan apa yang dia beli. Contohnya di sini minyak masak, okey. Dua ni bilangan dua. Satu minyak masak harga 14 hingga 70 sen dan kalau kedua harga dia 29 hingga 40 sen, okey. Ini so ini ialah barang yang kita beli. Ini harga dia, ya. Yeah? Hari ni berapa banyak yang kita beli? Ini contoh ni beras kita beli tiga harga sebungkus RM30.50 harga semuanya RM91.50 okey jak jak ni tempat tuang air ya okey jadi kita beli empat harga satu jak RM22.50 dan harga ke empat empat jak tu RM88.60 okey jadi uh, nombor kuantiti ni berapa banyak barang yang kita beli kita beli sembilan barang mana mana dapat sembilan dua tambah tiga lima lima tambah empat sembilan okey Nombor item tiga. Apa apa tu nombor item? Berapa jenis barang kita beli? Di sini kita beli tiga jenis dah. Minyak masak, beras dan jak. Tiga. Okey. Kemudian dia ada jumlah harga. Kemudian dia ada rebate. Rebate ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam cikgu bancik cikgu, pasal cikgu ajar hari sasa lepas, rebate tu kita tolak. Ya, yeah, rebate tu pengurangan harga. Jadi sekarang ni tengok ni, jumlah layar raja RM204.50. Harga sebenarnya RM209. Rebate RM5. Mana tolak? Tolak dengan apa? tolak RM5. Ha okey. Ini contoh bil. Okey boleh faham tak contoh bil? Cuba respon sikit. Boleh faham tak? Boleh. Boleh tak? Kalau boleh tunjuk tunjuk tu, tunjuk thumbs up. Boleh tak? Boleh. Bil, bil. Boleh faham tak bil? Airel. Faham tak bil? Apa tu bil? Mana dapat bil? Kita beli barang. Kita beli barang di Tesco, beli barang di pasar raya, beli barang di kedai. Dapat bil. Boleh faham tak Fik? Boleh ya? Boleh ya? Ariel boleh ya? Cuba tengok. Ariel, Ariel. Cuba tu tengok. Boleh, boleh ya? Okey. Rafizi boleh ya Rafizi? Okey, bil. Okey, itu contoh bil. Ya? Yeah. Okey, hari ni kita belajar apa tu? Invoice. Ya. Yeah. Eh, Rafizi. Rasman. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Rasman. Saya Rafizi. Okey, okey. Sorry. Okay, Rasman boleh faham, Rasman? Okey. Okey, okay, contoh. Okey, hari ni kita nak tunjuk. Uh, kita nak masuk invoice. Okey, apa tu invoice? Haa, ah, invoice. Okey. Invoice kita tengok, kita tengok kepada uh, muka ni, sebelah 
sana ni eh kiri kita tengok sini kita tengok muka sat ni sekarang okey ini selesai senang bil senang bil senang je nak faham senang okey hari ni kita tengok invoice okey jadi kita tengok uh, dialog di antara perempuan ni dengan lelaki ni dia kata apa tuan ini invoice bagi barang-barang yang akan dihantar ke pustaka cerah mohon tanda tangan tuan jadi uh, uh, lelaki ni kata baiklah salinan untuk rekod syarikat sila simpan dalam file okey Invoice ini dia lebih uh, apa lebih detail dan lebih banyak makluman daripada bil. Invoice ni dia lebih lengkap. Ha tengok ah tengok contoh invoice ya. Yeah. Jadi invoice dia ada nama dan alamat penjual ya yeah. dan nama dan alamat pembeli. Okey, kalau bil kita ada alamat pembeli. Kalau invoice dia ada dia ada alamat pembeli siapa yang beli. Okey. Kemudian dia ada nombor invoice, dia ada tarikh invoice. Ya, tarikh invoice tu bila barang bila invoice tu dikeluarkan. Nombor invoice tu untuk simpanan pembeli dan penjual. Okey, jadi apa yang murid ni kata? Berdasarkan invoice nyatakan kuantiti barang yang dibeli oleh syarikat pusaka cerah dan jumlah bayarannya. Jadi perempuan ni kata apa? Terangkan langkah untuk mengira nilai diskaun. Okey. Tengok sini. Kalau invoice dia punya a uh, pengira apa dia punya maklumat tu maklumat dia banyak. Contoh ni kuantiti 50 Kuantiti tu 50 tu maksudnya 50 barang lah 50 Apa benda 50 yang beli? Dia beli calculator Okay harga unit harga satu calculator Okay RM53 dan jumlah harga ni 50 darabkan dengan 53 dapatlah RM2,150 Okay kemudian kuantiti 30 Kamus Okay apa beli kamus Harga unit maknanya harga satu kamus RM22.40 Kemudian harga seluruh kamus 60 67 66 tu 72 ringgit. Okey. Kemudian ni foto file. File. Okey. Faham eh? Dia ada maklumat bar, maklumat bahagian pesanan barang dia beli, maklumat bayaran. Okey. Invoice dia ada satu satu perkara yang cikgu nak kamu anda semua uh, perhatikan. Dia ada nak kat sini. Tolak dis, diskaun niaga. Okey. Invoice dia mesti ada yang namakan tolak Diskaun niaga. Apa itu diskaun? Kita dah baca minggu lepas. Diskaun itu pengurangan harga berdasarkan pada peratus. Okey, kemudian dia ada jumlah harga. Dia ada tolak diskaun, tolak. Kemudian dia ada jumlah bayaran yang perlu pembeli itu bayar. Okey, kemudian dia ada tanda tangan cok syarikat. Ini tanda tangan ni, tanda tangan cok syarikat yang menjual. Pergesahan penjual. Okey, jadi... Uh, apa uh, penerangan 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 lengkap dia lah invoice maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan ke pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Okay, jadi invoice ni dia lebih terperinci ya berbanding dengan dia berbanding dengan bil. Okay, jadi cuba lihat ya cuba anda, anda lihat sebelah sebelah invoice kanan bil. PC ya, dengan PC. Kita boleh faham ya? Dia lebih banyak. Ya, kita tengok apa? Kita print. Okey. So, kita lihat kepada uh, contoh kita yang kedua. Okey. Okey, ha kita, kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Keluarkan kertas dan a uh, pensel anda semua. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Boleh kita buat sama? Boleh ya? Okey. Contohnya, soalan dia lengkapkan bil, invoice dan rebate. Okey. Yang pertama, Puan Asrida membayar dengan stopping RM50 dan menerima baki wang RM27.20. Okey. Jadi, ini bil. Okey, bil ya. Bil apa a uh, Dua meter, meter dua, jenama Riden Royin Harga sekitar dua ringgit lima persen Berapa harga untuk untuk uh, Apa harga untuk Riden Jenama Royin ni ni? Berapa harga dia? Ha, harga dia berapa? Macam mana jaga harga dia? Harga dia RM Dua ringgit lima persen Okey, darabkan dengan Dua, dua Sebab dia beli dua meter Nampak ni? Dia beli 2 meter Jadi kita darabkan dengan 2 Ya 2 Harga semeter RM2.50 Okey Kemudian kita darabkan 
Sifa darab 2 Sifa 5 darab 2 10 Sifa dan Tangan 1 di atas Okey Titik perpuluhan Salin Okey 2 darab 2 4 tambah 1 5 Okey jadi Harga dia RM5 Okey Buat sama-sama cikgu Ya Okey RM5 Okey Yang kedua Sutera Sutera ni kita tak boleh kira Sebab Dia tak ada harga semeter Tak ada Jadi kita tinggalkan dua Harga pun kita tak tahulah Sebab kita tak boleh kira Sebab dia tak bagi maklumat harga Okey Kita tengok pada NIT ah, Okey Meter 5 Jenama ribbon NIT Harga semeter RM3.10 Jadi Berapa harga keseluruhan dia Okey RM RM3.10 Darab 5 Okey. Jadi sifar darab 5 sifar 1 darab 5 5. Okey. Titik puluhan 3 darab 5 15. Okey, ah dapat RM15.50. Okey. Jadi soalan ni kata a uh, puan Astida membayar sekeping RM50 dan dapat baki RM27.20 okay. Jadi kita nak kena tahu uh, Yang ketiga kita kena tahu Berapakah wang yang Puan Asrida Dah belanjakan untuk beli Ribbon-ribbon uh, uh, ni lah Jadi dia bayar RM50 ya, RM50 Dan dia dapat baki RM27.20 Okey, baki tu kita tolaklah. Sebab so, baki tu yang dia dapat balik. Yang kita dapat balik, ya. Yeah? Faham ya? Apa maksud baki ya? Yeah? Yang kita dapat balik. So, maksudnya puas tida telah membelanjakan sifar atau sifar, sifar, sifar atau dua. Berapa? Tak boleh tolak. Jadi kita pinjam pada sebelah, sebelah pun sifar juga. Jadi tak boleh juga kita pinjam pada 5. 5 tinggal 4. Jadi 9. Jadi 10. Okey, 10 tolak 2. 8 Kita tiap perlahan 9 tolak 7 2 Dan 4 tolak 2 2 Okey maksud dia apa? Maksud dia Puan Astida telah membelanjakan RM 22 ringgit 80 sen Untuk membeli Ketiga-tiga jenis uh, Ribbon ini. Okey jadi berapa harga Untuk uh, Sutera tu semeter Dengan harga Sutera, harga keseruhan sutera Berapa? Ha, berapa? Cuba teka, berapa? Boleh teka? Ha? Kau dah tidur dah? Ha? <laughs> okay, berapa harga harga untuk uh, sutera tu? Harga sutera Ya, yeah? kita dapat harga keseruhannya Dengan uh, RM28 RM22.80 Berapa harga untuk sutera? Kita dapat harga untuk sutera? Kita buat apa? Kita tolak eh, Kita tolak Apa yang tolak? Apa yang kita tolak? Ha. Kita tolak apa? Kita tolak Okey Ini Yang keempat lah Cikgu label yang keempat lah ke keempat ya Kita tolak RM RM22.80 Kita tolak lah dengan Harga Royin Dengan harga NIT Dapatlah harga untuk Sutera Okay, kita tolakkan dengan RM RM15.50 Okay Dapat Sifar tak sifar Sifar 8 tak 5 3 Sifat puluhan 2 tak 5 tak boleh Jadi kita pinjam pada 2 2 tinggal 1 12 tak 5 7 1 tak 1 Sifar jadi RM RM7.30 Jadi harga untuk uh, Sutera ialah RM RM7.30 Ok, selesai Ah, ha? Ok, itu contoh untuk pengiraan bil Ok, ini bil Ok, kita beralih kepada soalan yang kedua Ok, kedua invoice Ok, invoice lah ha? Kita lihat kepada soalan kedua tu Ok, dia kata kuantiti 2 Kuantiti 2 lah 2 2 barang Ok, apa, nama, apa barang tu? Pembaris Ok, harga seunit pembaris Mana harga satu pembaris 50 sen Kalau harga 2 apa? 1 50 sen 2 apa? Cuba teka Ha Dapat apa? Seringgit Dapat seringgit Jadi RM 
RM 1 Super Super Seringgit Okay Quantity 4 Ya yeah. Barang dia pemadam Satu harga sini ni Satu tiga posen Kalau empat berapa ringgit Berapa Airel Satu tiga posen Kalau empat Seringgit tiga puluh sen Seringgit dua puluh sen Dua puluh sen Seringgit dua puluh sen Seringgit dua puluh sen Okay Ini kuantiti dua belas Barang pensil Satu mata pensil Dua puluh sen Berapa harga dua belas batang Ha, apa? Okey, tak tahu. Pensil. Ha, kita tutup buat sama-sama. Kejari. Kita buat sama-sama jangan risau. Okey. Ini nak kira berapa harga pensil. Tak apa, cikgu kira sama-sama dengan kamu. Kamu kira sama dengan cikgu. Okey, jadi kita kena buat 12 12 darab sifar perpuluhan, sorry. 12 darab RM RM Sipa lima lima gitu Okey Dua belah darab lima puluh lima sen Ataupun Cikgu lebih suka kalau uh, Yang mana no, Yang mana Digit tu lagi banyak Di sebelah kanan Ya jadi Cikgu ubah Jadi RM Sipa Pupulah lima lima Ataupun lima puluh lima sen Darabkan dengan Dua belas Okey Kita darab macam biasa Ya Sipa Lima lima Okey Darabkan dengan 12 okay, Jadi 5 darab 2 10 Tangan 1 5 darab 2 10 Tambah 1 11 Tangan 1 0 darab 2 Sifar darab 2 Sifar tambah 1 1 okay, Kemudian 1 darab 5 5 Ingat eh ini kosong Ini kita kosongkan Kita tak ada Kita kosong tak tak nombor Kita mulakan daripada Sebelah kiri 1 darab 5 5 satu tak sifar, sifar Ok, tambah Ok Jadi kita tambahkan sifar Satu tambah lima, enam Satu tambah lima, enam Sifar Ok, di mana titik pemulahan? Ha, di mana titik pemulahan? Tunggu hajar lah Semua cuti Di mana titik, titik pemulahan? Ha Ok, cuba tengok soalan Di tengah Soalan tu kita, kita, kita kira dari belakang Satu Dua Ok, dua langkah jadi jawapan dia Satu Dua Dua langkah juga Ya Dua langkah daripada belakang Jadi Berapa uh, Berapa ringgit harga Untuk pensil RM Berapa Enam ringgit Enam ringgit RM Enam ringgit Enam pusin Pandang RM Enam ringgit Enam pusin Okey Okey, dia tambahkan sama-sama Okey, dia tak jumlah Jumlah ni maksudnya Jumlah ke semua lah Sifa tambah sifa tambah sifa Sifa Okey Sifa tambah dua tambah enam Lapan Sikit puluhan Satu tambah satu tambah enam Lapan RM Okey Jumlah dia RM Lapan ringgit lapan puluh sen Okey, kemudian Ya, cikgu dah bagi tadi. Kalau invoice, dia mesti ada discount. Okey, discount ni. Ha. Discount dia 10%. Adakah discount dia RM10? Ha. Ya ke tak? RM10 ke? Ha. RM10 ke RM10? Berapa? RM10 tu berapa? RM10 ke RM10? RM10. Tak. Salah, bukan RM10 Bukan RM10 Tak 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 Okey Okey Tak cikgu, bukan Bukan <laughs> Bukan RM10 Bukan RM10 sen RM10 Okey Tadi kita kalau kira RM10 sen RM10 tak boleh Tadi kita kena buat apa? Uh, kena darab dengan eh ah. 10 per 100 ah, ini Darakkan dah. dengan 8 ringgit 80 Sen Okey Ini kan Ini Sen. Kita kena tukar dalam bentuk Pecahan Okey ingat Peratus Ada tanda peratus tu masuk dia apa? Masuk dia Pecahan bawahnya seratus Okey Jadi kalau 10% Masuknya 
10 per 100 Ok Kemudian apa nak buat? Darabkan dengan Harga dia, harga asap, harga jumlah harga apa? RM 8 ringgit 80 sen Ah, Ok, boleh faham? Ah, ringgit Boleh? Boleh ke Taufik? Boleh Haa ah. Boleh eh? Okay. Boleh juga boleh Boleh eh? Boleh Okey Selesai Okey jadi Ini yang kita dapat lah Haa ah, okey jadi uh, Darab ni Darab Okey 10 per 1 darab dengan 8 ringgit 50 sen Kita buat dia Per 1 Supaya dua-dua dalam bentuk pecahan Okey Dan dua-dua dalam bentuk pecahan Sebelah kanan untuk pecahan, sebelah kiri pun pecahan Okey, jadi kita teruskan lagi hmm, Bersamaan dengan Okey, 10 darab RM 8 ringgit 80 sen Per dengan 100 darab 1 Ha, ya Nampak ni? Atas darab atas, bawah darab bawah Okey, sama Selesai, mudah je Okey, jadi kita buat sambung Okey 10 darabkan dengan 8 ringgit 80 sen ha. Kalau ada titik pemulihan Jangan jangan fikir panjang Senang je Kita cuma gerakkan titik pemulihan tu Ikut bilangan sifar Kita dah bagi tahu dah Ini ada satu sifar Jadi kita gerak satu langkah ke arah kanan Okey jadi titik pemulihan tu dah Beralih ke belakang Dia dah, dia dah dia, dia tak ada kat depan dah Dia ada di belakang ha. Dia dah beralih Dia tak ada di sini dah dia ada di belakang. Okey, kat mana? Nombor-nombor tu jadi macam mana? Okey, jadi RM 88 sifar. Tambah tu lagi. Untuk sin. Sin si 2. Okey. Bahagikan dengan 100. Dalam satu apa? 100. Okey, ya. 100 dalam satu, 100 lah. Dalam satu tak masalah lah. Okey. Haa, kat sini pula. 88 ringgit bahagi 100 ini per ni maksudnya bahagi. Ha, ataupun dalam dalam erti kata yang lain ya. Dalam erti kata yang lain a uh, ini maksudnya ini RM 88 ringgit ya bahagikan dengan 100. Ha cuba tulis bawah lah. Ha cuba bawah ni. Okey. Eh okey. Ni maksudnya Lapan berapa ringgit per satu maksudnya RM Lapan puluh lapan ringgit Bahagi Seratus Ingat ya kalau tanda-tanda ni Tanda Tanda pecahan begini Tanda pecahan dia begini Tanda ni Okey tanda ni Maksudnya ni Ni bersama Sama maksud sama Ya Sama maksudnya kalau 88 per 100 maksudnya 88 ringgit bahagi dengan 100. Okey. Dan mudah juga. Ya. Tadi kalau darab 10 kita gerak satu titik titik murahan ke belakang sebab satu sifar. Sekarang ni berapa sifar dia? Ada dua sifar. Ada dua sifar. Jadi ini bahagi kalau darab ke arah ke darab ke arah kanan. Darab ke arah kanan. Kalau bahagi kita pergi ke arah kiri. Bahagi kita pergi ke arah ki, kiri Okey Kita bagi bagi kiri Okey jadi uh, Berapa langkah? Dua Satu Dua Dua langkah Okey Titik bulan tu kat situ Dia dah beralih Ya yeah. Dia dah beralih ke depan Okey Ya yeah. Jadi uh, uh, Bagaimana rupa Rupa dia sekarang Apa jawapan dia? Uh, kita tunggu sekejap Kita suka Saiz dan okey. Jadi dia jadi RM 88 sifar sifar. Ingat eh? De sebelum titik pemulihan mesti ada satu sifar lagi. Belakang ni potong. Jadi RM sifar 88. Maksudnya diskaun dia 88 Sen Okey Kita dapat dah Senang je Diskaun dia 88 sen Okey jadi Diskaun 
88 sen. Okey, berapa jumlah bayaran ada? Apa nak buat? Taufik, macam nak buat ni? Jumlah ada diskaun ada berapa nak cari jumlah bayaran? Buat apa? Apa nak buat? Ha, Taufik, tidur lah. Ha? Ariel, apa nak buat Ariel? Ha? Apa nak buat? Ha? Hmm. Jumlah ada. Ha, ada apa nak buat jumlah bayaran? Buat. Tolak. Tolak. Tolak lah. Jumlah ni tolakkan diskaun. Ingat diskaun itu kurang harga. Dikurangkan harga. Berapa banyak ada kurangkan? Dikurangkan banyak 88 sen. Mana nak dapat? Ha, ni kita kira ni. Nampak ada diskaun kita kira. Dapat 88 sen. Kita kira tak? Ya. Tak tahu. Tak faham. Kita tengok balik. Okey. Kita kira ni dapat berapa sen. Jadi kita tolak lah jumlah bayaran ni. Jadi kita tolak. Haa. Uh, Macam biasa, macam kita buat tolak dalam kelas Dalam kelas lepas, jadi um, Untuk padang lapan ni, benda tu dah nampak, nampak sikit bentuk lapan tu okay. Ya, kita tolak macam biasa, macam kita belajar dulu dalam kelas Tak ada bezanya Senang je Taufik, apa nak takut kan? Okey Ha Apa, nampak Taufik angkat tangan apa? Kenapa Taufik angkat tangan? Okey Tolak macam biasa. Jadi, sifar tu ada 8. Tak boleh. Kita pinjam pada 8 sini. Uh, 8 tu akan tinggal berapa? Ini akan jadi 7. 7. Okey, ni jadi 10. 10 tak 8. 2. Okey. 7 tak 8 tak bertolak. Kita punya 8 sini. 8 tinggal 7. Ini jadi 17. 7 tak 8. 9 Ok Sikit murahan 7 tak sifat 7 okay, Jadi maksudnya Jumlah bayaran yang Jumlah bayaran yang perlu dibayar Ialah RM7.92 Ok mudah kan Nah tak apa Lepas ni nak buat soalan Cikgu bagi lagar bungkuhan Tengok video balik Tengok video ni balik Macam mana nak kira Diskaun tu Haa Ha, cikgu tak payah ulang lah. Nanti kamu tengok uh, tonton balik video ni. Ha, macam ni. Pengeraan ni sebelah, sebelah kanan ni. Okay. Kita beralih kepada soalan yang kita yang ketiga. Okay. Ha, soalan ketiga ni ribat. Ha. Cikgu dah kongsikan dengan, kongsikan dengan anda semua. Apakah yang namakan ribat? Ribat ni pun tolak harga juga. Tolak. Ya, dikurangkan harga. Okay. Jadi soalan dia. Puan Aminah. Puan Aminah. Membeli dua tin susu tepung dam damhex dan tujuh tin susu tepung anam. Ribat tunai yang diperoleh ini ialah, okay tengok ni, susu tepung damhex, damhex ya, okay susu tepung damhex. Dia kata ribat tunai dua puluh ringgit dengan pembelian tiga tin. Okay tiga tin dapat ribat dua puluh ringgit. Saya nak dapat dah harga kurang dua puluh ringgit. Ribat tunai lima puluh ringgit dengan pembelian tujuh tin. Okay susu tepung anam. Ribat tunai RM50 dengan pembelian 6 tin okay, Jadi dia, uh, Puan Aminah membeli 2 tin susu pun dah max Dia beli 2 tin Maksudnya kalau 2 tin kita boleh tak? Boleh dapat ribat di mana tak? Kalau dia kalau 2 tin dia beli Agak-agak anda dapat tak ada ribat? Kalau 2 tin Taufik uh, Ria dengan Naziman Dapat tak? Ribat kalau dia beli 2 tin Dapat Dapat? Dapat? Dapat ribet? Dia kata dapat. kalau tak dapat ribet, kena beri tiga tin. Tapi dia beri dua tin dapat tak? Tak, tak, tak. Haa, tak buat saja dapat. Haa. Dapat ke tak? Tak. Tak. Rasimah dapat ke tak? Saya dapat. Tak dapat. Tak dapat. Haa, okey. Dapat. Okey, damai tak dapat. Okey. Dia kata dia beri tujuh tin susu tepung anam. Okey, okay. anam dapat dapat ribet tak? Anam. Untuk untuk susu tepung anam dapat ribet ke tidak? Dia kalau dia, kalau dia, dia susu tepung anam nak dapat ribet enam tin. Dia beri tujuh tin. Dapat ribet ke tak? Safi, dapat ribet? Untuk susu tepung anam. Dapat. Okey. Untuk susu tepung anam dapat ribet. Sebab dia, dia beri dia kena enam jadi dia dapat ribet RM Apa? RM50 Haa Untuk damage tak dapat 
Dia yang rajin dia dapat untuk anam. Ai tu. Dapat faham tak? Faham ya? Eh? Dia tak tidak. dia tak dapat untuk dia tak dapat untuk anam. Dia dapat tak dapat untuk dia dapat dia dapat punya hanya bibit untuk anam saja. Okey. Yang kedua, B. Encik Liu membeli 6 tin susu tepung anam dan 8 tin susu tepung damat. Ribet tunai yang diperoleh ini ialah okey. Berapa? Encik Liu beli 6 tin susu tepung anam. Okey, dia beli 6 dapat RM 50. Okey, selesai. Okey. Dah. Untuk damat dia beli 8 tin. Okey, 8 tin kalau uh, kalau 3 tin RM20. Kalau tujuh tin lima puluh ringgit, dia beli lapan. Mana yang dapat? Dapat dua puluh ringgit ke dapat lima puluh ringgit? Cuba tu ke? Dapat dua puluh ringgit ke dapat lima puluh ringgit? Kalau dia beli lapan. Ha, cuba tu ke? Aria Rezima dengan Taufik. Cuba tu ke? Dia dapat, dia dapat, dia dapat berapa puluh ringgit? Dua puluh ringgit ke lima puluh ringgit? Ke lebih? Ha. Untuk, untuk, untuk Cik Liu, untuk susu tu pun damage ni. Anam kita kira lah. Anam lah kira dapat lima puluh ringgit. Ini anam, anam dapat lima puluh ringgit. Okey, anam dapat lima puluh ringgit. Okey, damai dapat berapa damai? Untuk damai dapat berapa? Dua puluh. Dua puluh ke lima puluh? Ha. Dua puluh. Dua puluh ke lima puluh? Dua puluh. Lima puluh lah sebab dia beli tujuh tin dapat lima puluh. Dia beli 8 tin. Dapat 50 puluh. Kenapa dapat 20 puluh dah? Kalau 20 puluh, 3 tin je. Ha. Dapat 50 puluh dah. Sebab dia beli 8 tin. Jadi, ribet tunai yang dia peroleh berapa? 50 puluh tambah 50 puluh berapa? Dapat 100. Ha? Dapatlah 100 ringgit. Ya? Okey. Kita tulis mula. Okey. Okey, boleh faham? Kena baca yang elok ni. Kena baca dia punya perangan. Ya, ni yang elok baca. Ya? Okey, tak apa. Uh, dia kata kurang nanti. Uh, Saya sila tonton balik video ni. Okey. Dan... Apa lagi yang cikgu ada? Okey, ha, latihan pengukuhan. Okey. Okey, nah, di sini cikgu ada... Sediakan dua soalan je cikgu nak kamu buat. Anda semua buat. Okey. Dah buat dalam buku MT1 Ya yeah. Atau um, MT2 ini, Yang ni cikgu saya dah buat atas tu dulu Satu dengan dua ni Cikgu tahu Cikgu tahu Cikgu dah bagi dah okey hmm. uh, Buat MT1 atau MT2 Ini okay lah mana yang mana cikgu ni yang mana yang anda suka Yang okay. yeah, mana cikgu Ya yeah, soalan yang cikgu nak kamu buat Okey Duk ni kat cikgu Dua-dua ke cikgu? Ya, sabar. Cik, cik. Oh. Buka surat 78. Ini buka surat 78 ya. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78. 78
So, tinggal balik ni dah tak tiga lah Sari lah Berapa? RM berapa? Dia dapatlah harga untuk Dompet kulit lah Apa lah Harga di dompet kulit Ada harga untuk dompet kulit ni Ha Kemudian Kira lah Harga kesempatan untuk Saya eh, tali pinggang 49 Darapkan dengan 50 Tali pinggang eh Tali pinggang Ni cikgu bagi anak panah ni Kuantiti 50 Ha, ni. Kuantiti ha. 50 Harga seunit RM49 RM49 Harap RM49 Okey Harap Ini RM49 Harap 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 RM49 Berapa lah? Di mana? Tadi pinggang? Tadi pinggang tak buat? Tak pinggang satu, empat puluh sembilan. Haa, apa dah? Okey. Oh, tak lah. Tak nampak, tak nampak dia jauh. Haa. Tak nampak. Haa. Tak nampak. Haa. Tak nampak jauh. Okey. Selesai eh? Okey. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua pembayaran cek di bawah uh, tiga. Jadi ada tiga. Okey, selesai lah. Yang kedua ni baca lah pembayaran. Okey, uh, yang pertama. Berapakah jumlah bayaran sepat diskaun? Okey, diskaun berapa? Diskaun sepuluh peratus. Okey, macam mana nak cari berapa? Macam mana nak cari berapa diskaun? Haa, Tik. Lihat balik video kita tadi. Atas tadi. Sepuluh per, per seratus. Haa. Sepuluh per seratus. Tiga per sembilan. Dan kita nak cari dulu. Tak, bukan tu. Cari jumlah semua dulu. Cari jumlah harga semua hmm. dulu. Haa, harga ni. Cari jumlah harga ni semua. Harga, harga untuk... semua. Haa, baru kira tolak dengan discount. Cari harga semua dulu. Harga oh. tadi. Harga leher dengan harga dom, dompet. Cari eh. semua dulu. Okey. Kita dah baru tolakkan dengan discount 10 peratus. Terus. Haa, discount 10 peratus kita, kita dah buat tadi. Ulang balik video ni. Padik ya. Okey selesai. Yang kedua. Kita ni hari-hari je. Kamu kira ya. Perkembangan set ni buat dari tiga tempat kita nak komunitai. Untung aku komunitai bagi satu tempat cek itu. Dia bayar dengan tiga tempat cek. Okay, satu cek tu harga berapa? Haa bagi tiga lah. Jumlah harga ni. Jumlah yang dapat ni. Jumlah yang dapat ni. Bahagian dengan tiga. Sebab dah satu cek tu harga berah Berapa ringgit Okey Boleh ya Boleh ikut Okey selesai Okey um, Yang kedua um, Buka surat 88 Okey 88 88 88 Okey Soalan Tak cikgu Soalan dah. dia Nombor Satu A C C sahaja I Seorang A. Seorang pengusaha gila membuat pinjaman satu juta RM satu juta Daripada A. bank A. untuk A. meluaskan perniagaannya B C bukan I C cacing A. Oh C <laughs> Oh. Invoice yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan pesanan yang dibuat oleh Encik Fidaus Kita jumlah bayaran yang perlu dibayar olehnya Jika syarikat membekal, membekal, memberikan diskaun 10% Haa Haa okay. Membekal alatan sukan Inspirasi sendiri terhad Nombor 3 jalan ria Empat, tujuh, tiga, kosong, kosong. Haa, jadi kita patikan RM20, harga RM1.80. Okey, jadi nak jadi nak jumlah dia berapa? Haa, RM20, 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 RM20,
harga dengan harga beli ikan dengan harga uh, harga harga beli ikan dengan harga tiap beli ikan kemudian dapat diskaun ATM dan uh, Ya. Okey, nak ke? Go to charge go. Ya. Kopi, air dia Ya. Ah, apa aku dah tak? Boleh aku. Boleh, boleh. 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 Kita cuba buat. Jangan tak buat. Jangan tak buat. Jangan tak buat. Ha. Hari selasa okay. lepas. Berapa orang je buat. Cepat pun. Lihat total di pintu ni. Kita boleh buat. Saya okay. dengan Raziman. Ha. Okay. Ya. Yeah. Ada seorang. Ada seorang. Tiga orang je buat. Itu kan. Kan marah. Kan main buat pun. Okey. Itu soalan dalam buku tu. Dan nanti kan. Ya, nanti kita dalam buasa. Kita akan tampak. Cuba hmm. dalam buku tu. soalan dalam bentuk. Um, quizis. Ah, ni sono, ni sono apa nanti? Ah, dalam bentuk game. Ha, ah, quiz. Okey, ke quiz ke? Okey, okey. Okey, dah nanti dah siap, dah siap apa? Ah, uh, buat kat dalam buku teks tu, boleh buat dalam buku teks dia pasal quiz. Aku kat tinggal chatting je dalam group. Hmm. Ya, jangan risau. Ah, ni. Ha. Ah. Jadi, jadi kau boleh kat cikgu teringat sekolah. Apa? Ha? Apa? Tak ada. Teringat sekolah. Okay, ini link ni cikgu bagi dalam grup uh, dalam WhatsApp uh, grup Nabi, Nabi Ta. Jadi anda semua di klik je lah. Cikgu, bila cikgu? Bila cikgu? Bila cikgu? Kita kerja sekolah. Ha? Sabar. Cikgu, cikgu bau je nak cakap kamu. <laughs> Sabarlah tu. Ini ya. Saya nak cakap lah. Sabar. Dia tak ada tak apa-apa. Tak apa-apa. Kita tak boleh ceramah. Kita tak boleh. Ya. 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 Kita Kuis. Dalam bentuk kuis tu. Kuis tu. Ya? Okey. Faham ke tidak? Ariel? Rafizi? Faham. Faham dengan Taufik? Okey, faham? Faham. Okay. Faham. faham. Jadi, itu sahaja Reji Moon pagi ini. Berharap kamu semua dah faham buat kerja rumah kita dengan baik. Bagi dengan baik. Tak faham? Tonton video ni. Cikgu akan letak video ni dalam loop dan cikgu akan share dengan kita nak kita. Itu saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Okey. Waalaikumsalam cikgu. Bye. Okey, bye bye. Boleh tinggalkan. Okey. Buka kamera ya cepat nak apa? Kamera, buka kamera. Buka kamera. Lazim buka kamera. Okey. Okey, jap jap. Kita sedia aja cikgu nak masuk. Lazim ambil sikit. Zaman, kau buka. Zaman. Allah. Muka Zaman. Cepat. Allah. Allah. Ah, terima apa ni semua terima kasih. Kemudian beli buat apa tak buat soalan tau. Ya. Okey cikgu. Tadi aja buku tahu saya. Okay, cikgu. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.